আসসালামু আলাইকুম আর এক সেভেন্টি ওয়ানের হেলথ মিডিয়া আপনাদের সবাইকে স্বাগত নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছেন সামনে ঈদ চলে আসছে ঈদে আমাদের খাবার দাবারের অনেক বর্ণাঢ্য আয়োজন থাকে আজকে আমরা সে ব্যাপারে একটু কথা বলব ইউনিভার্সিটি অব ম্যারিল্যান্ড সহ এরকম আরও বিভিন্ন সংস্থার রিসার্চে উঠে এসেছে যে দীর্ঘ সময় সাউম পালনের পর এক উৎসবের দিনের মধ্য দিয়ে আমরা যখন স্বাভাবিক খাবার গ্রহণের মাত্রায় ফিরে আসি সেক্ষেত্রে আমাদের কোন ধরনের খাবার কখন খাবো এবং তার সাথে কিছু বিবেচ্য বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে সেখান থেকে খুব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আমি আজকে আলোচনা করছি আমাদের ঈদের দিনের বিভিন্ন সময়ের খাবারের সাথে মিল রেখে ঈদের দিন সকালেই যে সাধারণ চিত্রটি দেখা যায় যে অল্প কিছু মিষ্টি খাবার খেয়ে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে সবাই ঈদের নামাজের জন্য যায় সেটা খুবই ভালো একটি অভ্যাস কারণ অনেক দিন পর আমরা আবার সকালের খাবার গ্রহণ করছি সেক্ষেত্রে আমরা যদি হালকা নাস্তা দিয়ে দিনটা শুরু করি তাহলে শরীরের উপর কোনো চাপ পড়ে না এবং অস্বস্তি বোধ হয় না কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে মিষ্টিটা যেন খুব বেশি না হয়ে যায় অল্প মিষ্টি হলে অসুস্থতা বোধ বা বমি বমি ভাব কিংবা হঠাৎ গ্লুকোজ লেভেলটা বেড়ে যাওয়ার চান্স থাকে না ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে বলবো যে আপনারা উৎসবের ঐতিহ্য বজায় রাখতে জিরো ক্যালোরি সুগার কিংবা মিষ্টিকারক দ্রব্য মিশিয়ে আপনারা খাবারটা খেতে পারেন আমাদের সারা দিনের ক্যালোরি চাহিদা এবং পুষ্টি উপাদানের যে আমাদের দৈহিক চাহিদা রয়েছে সেই দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বয়স ওজন উচ্চতা এগুলোর উপর ভিত্তি করে এবং শারীরিক অসুস্থতা কিংবা সুস্থতার ধরনের উপর ভিত্তি করে আমাদের ক্যালোরি চাহিদাটা ভিন্ন হয়ে থাকে ঈদের দিনের একটা উৎসবের খাবারের মধ্যেও যেন আমরা সব ধরনের পুষ্টি উপাদান রাখতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু নজর রাখতে হবে এবং একটু ক্যালোরিটা যদি আমরা হিসেব করে খেতে পারি সেটা আমাদের জন্য খুবই ভালো হয় আমাদের শরীরে ক্লান্তি বোর্ডটা আসবে না আমরা সকালের দিকটা কিংবা কোথাও গেলে আমরা প্রথম যে মিষ্টি জাতীয় খাবারটা খাই তার সাথে যদি চিনি পায়েস শ্যামাই বা বাঘ লাভা এই ধরনের মিষ্টি খাবারের সাথে যদি আমরা ছোট দুটি রুটি খাই একটি অথবা দুটি রুটি যেমন লুচির আকারে কিন্তু লুচিটা আসলে তেলে ভাজা আমি বলবো যে ব্যাগড যদি হয় সেখানে নেওয়া রুটিটা যদি হয় তাহলে ঠিক মিষ্টি খাওয়ার যে একটা অস্বস্তি সেটা আমাদের কাজ করবে না এক কাপ বা পঞ্চাশ গ্রাম পায়েস থেকে আমরা পাঁচ গ্রাম প্রোটিন এবং দুশো গ্রামের মতন কিলো ক্যালোরি পেয়ে থাকি শ্যামায় সেই কিলো ক্যালোরি পরিমাণটা একটু কম থাকে পায়েসের তুলনায় এক কাপ শ্যামায় একশো ত্রিশ কিলো ক্যালোরির মতো পাওয়া যায় আর দুপুরের খাবারে বিভিন্ন জায়গায় আসলে বৈচিত্র্যটা বিভিন্ন রকম থাকে যেমন আমাদের দেশে ইরাকে ইন্দোনেশিয়া এই জায়গায় দেখা যায় যে মাংসের খাবারটা বেশি হয় বিভিন্ন ধরনের মাংসের আইটেম আবার ইজিপ্ট বা মিশরের দিকে দেখা যায় যে মাছটাই ওদের ঈদের খাবারের প্রধান আকর্ষণ একশো গ্রাম মুরগির মাংসে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একশো ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ কিলো ক্যালোরির মতো পেয়ে থাকি এবং এতে প্রোটিনের পরিমাণটা প্রায় উনিশ গ্রামের মতন হয় আবার একশো গ্রাম খাসির মাংসেও আমরা অলমোস্ট সেম একশো দশ থেকে বিশ কিলো ক্যালোরির মতো পেয়ে থাকি একশো গ্রাম গরুর মাংসে আমরা একশো দশ থেকে একশো বিশ কিলো ক্যালোরির মতনই পেয়ে থাকি এবং এতে প্রোটিনের মাত্রাটাও সতেরো সতেরো গ্রামের মতন থাকে দুপুরের খাবারে এ আমাদের এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের মাংসের আইটেম কিংবা মাছ এছাড়াও থাকে যে মেইন ডিশটা আমাদের থাকছে কেউ হয়তো পোলাও খাচ্ছেন কেউ খিচুড়ি কিংবা সাদা ভাত খাওয়া হচ্ছে সাধারণত দেখা যায় যে এক কাপ সাদা ভাতে সত্তর কিলো ক্যালোরির মতো থাকে কিন্তু ঈদের দিনের যে রসনবিলাসের আয়োজনটা হয় যে পোলাও কিংবা বিরিয়ানি তেহারি এক্ষেত্রে যেহেতু আলাদা তেল ব্যবহার করা হয় রান্নার সময় কিংবা তেহারি কাঁচি বিরিয়ানি মোরগ পোলাও সেক্ষেত্রে আলাদা মাংস ব্যবহার করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে ক্যালোরি পরিমাণটা ডিফারেন্ট হয় দুপুরে কিংবা রাতে দাওয়াতের ক্ষেত্রে দাওয়াত খেতে গেলে আমরা যে ভারী খাবারগুলো খাচ্ছি তার পাশে আমাদেরকে নজর রাখতে হবে যেন ভেজিটেবল আইটেমগুলো সালাদ আইটেমটা বাদ না পড়ে যায় আমাদের খাদ্য আসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে খাবারের পরে এরিটেড বেভারেজ যেটা যে কার্বোনেটেড বেভারেজ বিভিন্ন ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস সেটা আমি একদমই বাদ দিতে বলবো তার বদলে বরং মিষ্টি দই কিংবা টক দই ইয়োগার্টের যে একটা প্রচলন রয়েছে কিংবা ফলের সালাদের সাথে টক দই মিশিয়ে খাওয়াটা সেটা খুবই স্বাস্থ্যকর এর অবশ্যই একটি সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যাও রয়েছে যেমন বিভিন্ন ধরনের প্রোবায়োটিক রিচ ফুড যেগুলো রয়েছে পনির বা দই এগুলো খেলে আমাদের জন্য সেটা স্বাস্থ্যের খুবই উপকার হয় হজমে সহায়তা করে এছাড়া পলিফেলন রিচ যে খাবারগুলো যেমন পেঁয়াজ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এগুলো যদি আমরা সালাদের সাথে মিশিয়ে খেতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের বদ হজম হবে না তার কারণ হচ্ছে ফাস্টিংয়ের সময় আমাদের দেহে কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া রিজেনারেট হয় এরকম প্রোবায়োটিক কিংবা পলিফেলন রিচ খাবারগুলো তাদের শক্তি যোগায় ঈদের দিন একটু হাঁটলে বা ব্যায়াম করলে শরীরে ক্লান্তি বোধ কাজ করে না তখন গুড হরমোনের সিক্রেশনটা বেশি থাকে ফলে প্রফুল্লতা দেখ
বিরিয়ানি খিচুড়ি এই ধরনের আইটেম থাকে সেই ক্ষেত্রে যারা একটু অসুস্থতায় ভুগছেন তাদেরকে একটু শুধু নজর রাখতে হবে কারণ আমরা সুস্থ থেকে ঈদের আনন্দটা উপভোগ করতে চাই যেমন ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা মিষ্টি জাতীয় খাবারটা একটু অ্যাফোর্ড করব যদি সেটা আমরা মিষ্টিকারক দ্রব্য মিশিয়ে তৈরি করতে না পারি সেক্ষেত্রে আর হার্টের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোলেস্ট্রল জাতীয় খাবারটা একটু কমিয়ে খেতে হবে কিডনি রোগীদের জন্য মাংসের আইটেমটা একটু কম খেতে হবে আমরা বিভিন্ন সবজির সাথে যদি সেটা তৈরি করে নিতে পারি যেমন চিকেনের সাথে কোনো একটা সবজি দিয়ে আমরা একটা তরকারি রান্না করে নিলাম তাহলে আমাদের শরীরের সুস্থতা কাজ করবে এবং আমরা ঈদের উৎসবটা সেই উৎসব মুখর দিনটা আনন্দের সাথে পার করতে পারব এক মাস রোজা থাকার পরে স্বাভাবিক খাবার গ্রহণে ফিরে যেতে শরীরকে অভ্যস্ত হতে একটু সময় দিতে হবে আমাদেরকে যে এই দীর্ঘ এক মাস রোজার পরেই পরেই আমরা দেখছি যে একটা উৎসবের দিন চলে আসছে যেখানে আমরা খাবার দাবারের ব্যাপারটা অত একটা মানে নিয়ন্ত্রণ ত্রণের মধ্যে রাখছি না কিংবা খুব আট ষাট বেঁধে রাখতে পারছি না তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ঈদের খাবারের পরপরই এক দুই দিন খুব ছোট পরিমাণের খাবার যেমন যেটা বলি যে আমরা দিনের তিন থেকে ম্যাক্সিমাম চারবার হালকা খাবার খাই কিন্তু সারা দিনই আমাদের পানীয়র পরিমাণটা বজায় রাখতে বজায় রাখতে হবে যেন শরীরটা ডিহাইড্রেটেড না হয়ে যায় আর দুই তিন দিন পর থেকে আমরা আবার আমাদের স্বাভাবিক খাবারে ফেরত আসতে পারি তখন আমাদের পাচনের ভূমিকাটা সেটা ঠিক রকম কাজ করবে আমাদের শরীরটা অভ্যস্ত হয়ে যাবে এতে আমরা যথাসম্ভব স্বস্তিমূলক ফলাফল পাবো এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ওজন বেড়ে যাওয়াটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এই রোজার মাসে দেখা যায় যে আমরা একটা নিয়মের মধ্যে থেকে সাধারণত জাঙ্ক ফুডটা কিংবা ফাস্ট ফুডটা অ্যাভয়েড করে থাকি আমরা চেষ্টা করব যে রোজার পরবর্তী যে সময়টা আমরা সারা বছরেই সেটাকে একটু অ্যাভয়েড করব। তাতে আমরা নিজেরা সুস্থ থাকবো এবং সারা বছর খুব ভালো ভালো কাজ করতে পারবো এরকম ফাস্ট ফুডে কিংবা প্রসেসড ফুডে দেখা যায় যে লবণের পরিমাণটা বেশি থাকে এর সল্টেড ফুড হওয়ার ক্ষেত্রে যারা ওজন কমাতে যাচ্ছেন কিংবা হার্টের পেশেন্ট আছেন তারা অবশ্যই এটা বাদ দিয়ে চলবেন আর ডিপ ফ্রাই করা হলে কোনো খাবারে সেটাতে আপনার স্যাচুরেটেড ফ্যাটটা বেড়ে যায় যেটা আমাদের দেহে ভাঙতে অনেক সময় নেয় স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি সময়টাই নেই আর বারবি কিউ কিংবা এরকম ডিরেক্ট কয়লা থেকে কিংবা আগুনের সংস্পর্শে যে খাবারগুলো তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে কিছু ডিনেচার্ড হয় কিছু কম্পাউন্ড ডিনেচার্ড হয় এবং শরীরে কার্সিনোজেনটা বেড়ে যাওয়ার চান্স থাকে যেটা আমাদের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা পালন করে রোজার এই মাস আমরা খাবার দাবার এবং সিয়াম সাধনের মধ্য দিয়ে যে অভ্যাসটা অর্জন করেছি সেটা যদি আমরা সারা মাস বজায় রাখতে পারি তাহলে আমরা শারীরিকভাবে অনেক সুস্থ থাকব এবং আমরা অনেক কাজ করতে পারব রোজার পরবর্তী সময় প্রতিদিনের খাবারে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে আপনারা অল্প অল্প করে খাবার বারে বারে খাবেন চার থেকে ছয় বারে পানীয়র পরিমাণটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তিন থেকে চার লিটার এবং সেটা একবারে খুব বেশি নয় এক গ্লাস দেড় গ্লাস এরকম করে আমরা সারা দিন ধরি সেই পরিমাণটা রাখতে হবে খাদ্য আসির দিকে নজর রাখতে হবে যে আমরা পরিমাণ মতো খাদ্য আস নিচ্ছি কি না মেনলি সেটা হচ্ছে আপনার সবজি ভেজিটেবল বা সবজি খাবারের বৈচিত্র্যর দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেমন আমরা যেন সবজিটা বাদ দিয়ে না দিই খাদ্যের বৈচিত্র্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেক্ষেত্রে আমাদের নজর রাখতে হবে যেন আমাদের সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে পারি এবং তাতে খাদ্য আসের পরিমাণটা যেন অনেক বেশি থাকে সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর এক সেভেন্টি ওনের সাথে থাকুন